गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप लोग को हमने कल बताया था पिछले क्लास में बताया था कांस ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे फर्स्ट में प्रॉपर नाउन सेकंड कॉमन नाउन के बारे में बताया था उसके डिफिनेशन के बारे में बताए थे उससे जुड़े एग्जांपल के बारे में बताया था आज हम लोग जानेंगे उसी से जुड़े प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से जुड़े जो आपका चैप्टर नंबर फाइव में कुछ क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज दिया गया उस एक्सरसाइज को आप लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और उसे आपको अपने घर पर बनाना है तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उस एक्सरसाइज में क्या किया गया है कुछ वर्ड दिए गए कुछ नाउन नेम दिए गए हैं सब नाउन दिए गए हैं उस नाउन को आपको क्या करना है उस जो दो कॉलम है तो प्रॉपर कॉलम जो है कॉमन नाउन का एक कॉलम और एक कॉलम प्रॉपर नाउन का है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो कॉलम है उसमें आपको क्या करना है उस नाउन दिए गए नाउन में से आपको यानी सही सही चुनकर लिखना है उसके पंक्ति में उचित पंक्ति में आपको क्या करना है उसके खास स्थान पर क्या करना है लिखना है फिर तो चलिए हम लोग आपका अपने एक्सरसाइज पे आते हैं आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अंडर अंडर द करेक्ट करेक्ट कॉलम कॉलम्स इन द टेबल टेबल गिवेन ऑन द नेक्स्ट पेज यानी आपका बुक में आपका जो कॉलम दिया गया है वह कॉलम जो है किस पेज में नेक्स्ट पेज में नाम दिए गए हैं इस पेज में और इसका जो कॉलम है जिस कॉलम में आपको लिखना है वह दिया गया आपका नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट पेज में दिया गया है यानी यह कौन कौन से नाम दिए गए उसको हम देखते हैं फर्ज में सोना सोना मैन जनवरी टेबल उसमें से हम कुछ ही नाम आपको बताते हैं बाकी अपने नाम को अपने बुक से आप देखकर क्या करेंगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट डे बॉर्ड मॉग जिमी काउ बुक मार्च कॉलेज मतलब और दिए गए हैं उसमें से हम आपको कुछ नाउंस को लिखे जो आपको हम बताए आपका जो बुक में दिया गया उसी में से हमने आपको लिया है फर्स्ट है सोना मैन जनवरी टेबल थर्स्ट डे बॉर्ड मॉग जिमी काउ बुक मार्च सुन कहता है इसमें से हमको सबसे पहले आपको पहचानना होगा क्या सिर्फ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्योंकि आपको जो दिया गया कॉलम है वह कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का ही दिया यानी कहता है हेयर आर सम नाउन्स यहाँ पर जो दिए गए जो है कुछ नाउन्स दिए गए पुट देम अंडर द करेक्ट कॉलम जिसको क्या करना है ये जो कॉलम है आपका कॉलम है जो फर्स्ट वो कॉलम है कॉमन नाउन से दो कॉलम दिए गए हैं फर्स्ट है कॉमन नाउन कॉमन नाउन और सेकंड जो कॉलम है वो प्रॉपर नाउन का है प्रॉपर नाउन का है क्या है कॉमन नाउन मतलब तो जानते करते जानते हो ना जातिवाचक संख्या और प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्ति वाचक संख्या अब हमको इसमें हमने बताया था कि इस जो प्रॉपर नाउन में होता है 
किसी भी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम होता है पार्टी को चाहे वह एनिमल्स का नाम हो चाहे वह प्लेस का नाम हो चाहे वह थिंग्स का नाम हो चाहे वह कोई पर्सन का नाम हो वो सब क्या होता है एक पार्टिकुलर यानी खास नाम होता है तो इसमें से जो खास नाम होगा उसको इसमें लिखेंगे यानी उसका और ही कोई नाम नहीं हो सकता है कॉमन नाम में कॉमन नाम में हमने बताया था क्या बताया था कि जो कॉमन नाम है वह क्या करता है एक व्यक्ति का बोध ना करा के पूरे पूरे जाति का बोध कराता है पूरे समूह का बोध कराता है वैसा जैसे हमने देखा मैं यहाँ पर दिया गया है इस टेबल में दिया गया है टेबल में आपको लिखना है इस नाउन में दिया गया है मैन जैसे मैन तो मैन एक पर्सन है मैन एक पर्सन है तो पर्सन मैन में बहुत सारे हो सकते हैं राम भी मैन हो सकता है मोहन भी मैन हो सकता है सोहन भी हो सकता है तो लेकिन राम और मोहन सोहन जो नाम होगा वह क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन होगा लेकिन ये सभी का जो कॉमन चीज है जिसको हम लोग कॉमन वर्ड में पुकारते हैं वह क्या हो जाएगा मैन जैसे कि यहाँ पर सोना है सोना एक क्या है गर्ल्स का नाम तो सोना एक गर्ल्स का नाम है तो गर्ल्स से क्या हो गए गर्ल्स अगर हम कहें तो गर्ल्स होता है कॉमन नाम लेकिन वही पर अगर हम सोना उसी गर्ल को अगर सोना कह कर पुकारेंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा प्रोपर नाउन हो जाएगा इसी प्रकार आपको क्या करना है इस वाले कॉलम में जैसे कहता है हेयर आर सम नाउन पुट देम अंडर द करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज यानी आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया है उस नेक्स्ट पेज में क्या करना है आपके चैप्टर में ही दिया गया है उससे नेक्स्ट पेज में इसको यह जो क्वेश्चन है आपके पिछले वाले पेज में और यह जो कॉलम है आपका नेक्स्ट वाले पेज में पेज में आपको भरना है जैसे इसमें देखेंगे आप सोना जैसे कि हमने बताया सोना क्या है एक गर्ल्स का नाम है तो गर्ल्स का जो नाम हो गया वह क्या हो गया प्रोपर नाम यानी खास नाम है सोना का लेकिन क्या एक प्रकार क्या है या जो है सोना गर्ल है लेकिन यहाँ पर गर्ल का कॉलम नहीं दिया गया गर्ल नॉन में नहीं दिया गया इस वाले तो यहाँ पर सोना को हम कहा लिखेंगे प्रोपर नाम सोना अब आगे मैन मैन एक क्या है जैसे कि हमने बताया मैन कोई भी हो सकता है तो मैन एक क्या है कॉमन है तो मैन को हम लोग क्या कहेंगे कॉमन नाम मैन अब क्या हो गया जनवरी दिया गया तो जनवरी जो है मंथ में तो मंथ में मेरा जनवरी जो है खास है जनवरी को हम लोग फरवरी नहीं कर सकते मार्च नहीं कर सकते अप्रैल नहीं कर सकते जब भी होगा तो यह क्या होगा एक पार्टिकुलर नेम है यानी यह मर्द का जो नेम है वह क्या है खास नेम है डेज द वीक डेज का वीक का भी नाम होता है जो पार्टिकुलर होता है वह भी क्या होगा प्रोपर नाम यानी जनवरी जो आपका क्या हो गया प्रोपर नाम जनवरी जनवरी अब टेबल टेबल है थर्सडे है बर्ड है मग है जिमी है काव है बुक है मार्च है यानी यहाँ पर जो मंथ नेम हो गया वह क्या हो जाएगा थर्सडे हो गया अभी एक क्या है पार्टिकुलर नेम यानी यह वीक का नाम है सप्ताह के नाम है या थर्सडे आपका भी प्रॉपर नाम हो जाएगा बर्ड बर्ड एक क्या है पक्षी तो पक्षी अलग अलग होते हैं बर्ड जो हो गया आपका कॉमन बर्ड हो गया और बर्ड में हम लोग बहुत सारे पक्षी आते हैं पैरोट आते हैं पिकॉक आते हैं क्रो आते हैं ये सब क्या हो गया एक बर्ड का नाम हो गया तो वह जो नाम होता है वह आपका प्रॉपर नाम हो जाएगा लेकिन यह जो बर्ड है वह एक क्या है कॉमन नाम इसलिए बर्ड को हम लोग कहा लिखेंगे कॉमन नाम इसी प्रकार आप अपने एक्सरसाइज एक को अपने घर पर सही सही कॉलम में भरेंगे सही सही कॉलम में इसी तरह जो आपका नाम दिए गए उस नाम को आपको क्या करना है चुनकर उचित कॉलम यानी कॉमन नाम जो होगा आपको वो कॉमन नाम में लिखेंगे जो आपका प्रॉपर नाम होगा उसे प्रॉपर नाम वाले कॉलम में लिखेंगे ठीक है चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं एक्सरसाइज बी ये तो एक्सरसाइज ए था क्वेश्चन नंबर बी बी क्या कहता है बी का क्वेश्चन है देखेंगे सभी को अपने अपने बुक को देखेंगे इस बुक में दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है क्वेश्चन राइट एज मेनी नाउंस एज यू कैन डेट गो विथ कॉमन नाउंस गिवन बिलो यानी राइट एज मेनी नाउंस बहुत सारे मेनी नाउंस होते हैं जो अपने आप इर्द गिर्द देखते इर्द गिर्द कॉमन नाउंस देखते हैं विथ द कॉमन नाउंस गिवन बिलो जैसे यहाँ पर दिया गया है किचन बेडरूम बाथरूम गार्डन और क्लासरूम यानी ये जो आपको दिया गया है इस 
दिए गए नेम्स से ही क्या करना है जैसे किचन में किचन में जो भी कॉमन नाम होता है उस कॉमन नाम को आपको चार चार एग्जाम्पल लिखना है ज्यादा नहीं चार लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन है राइट एज मेनी नाउंस नाउंस एज यू कैन एज यू कैन डेट गो गो विथ द कॉमन कॉमन नाउंस गिवेन बिलो यानी कुछ नीचे दिए गए वर्ड है उस वर्ड में जैसे किचन में तो क्या था किचन आप तो जानते हैं फर्स्ट दिया गया वर्ड किचन किचन दूसरा है सेकेंड बेडरूम थर्ड आपका है बाथरूम फोर्थ आपका है गार्डन और फाइव है आपका क्लासरूम इन सभी में आपको जो जैसे किचन में जितने भी कॉमन नाउन पाए जाते हैं आपको उसमें से चार कॉमन नाउन को लिखना है जैसे अस्टो आप क्या क्या होगा अस्टो अस्टो कई प्रकार करते एक प्रकार करते लेकिन सभी को हम लोग क्या करते हैं अस्टो भी करते हैं किचन में क्या पाया जाता है अस्टो और क्या पाया जाता है हमको क्या मिलता है प्लेट मिलता है प्लेट प्लेट्स मिलते हैं प्लेट्स एक ही तरह के नहीं होते प्लेट्स कोई को छोटा होता है कोई बड़ा प्लेट होता है उससे कोई बड़ा प्लेट होता है लेकिन सभी को हम लोग क्या करते हैं प्लेट ही कहते हैं तो जैसा कि हमने बताया था कि जितने भी वो एक का बोध न करके पूरे श्रेणी का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं एज ए कॉमन नाउन कहते हैं यहाँ पर प्लेट जो हो गया आपका क्या हो गया कॉमन नाउन मग हो गया मग बहुत सारे मग भी होते मग्स स्पून स्पून भी कहाँ पाए जाते हैं आपके किचन में पाए जाते हैं कोई छोटा किचन कोई छोटा स्पून होता है कोई बड़ा स्पून होता है ठीक है तो ये ऐसी तरह आपको बेडरूम में जो पाए जाते हैं उस बेडरूम में जितने भी कॉमन नाउन के वस्तुएं पाए जाते हैं थिंग्स पाए जाते हैं उस कॉमन नाउन को आपको यहाँ पर लिखना है लेकिन बाथरूम में जो पाए जाते हैं जैसे सोप हो गया शैम्पू हो गया ये सब कुछ क्या करना है यहाँ पर लिखना है गार्डन में जो कॉमन नाउन पाए जाते हैं उसको लिखना है क्लासरूम में जो आपको पाया जाता है उसको इस तरह आपको आपका क्वेश्चन नंबर बी यानी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर बी घर से बनाना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी जो है क्या कहता है कहता है मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव एक्सेप्ट नेम बहुत सारे ऐसे भी वस्तु होते हैं जिनका एक्सेप्ट नेम होता है दे ऑल दे आर ऑल प्रोपर नाम वो जितने भी होते हैं वे सब क्या होते हैं प्रोपर नाम्स होते हैं राइट फॉर एक्सेप्ट नेम्स ऑफ इस टाइप यानी जितने भी नेम दिए गए हैं उनके चार चार आपको एक्सेप्ट नेम लिखना है जैसे नेम ऑफ डेज नेम ऑफ डेज में होता है आपका डे संडे या क्या है या प्रॉपर नाम पार्टिकुलर नेम है संडे एक खास नाम है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी यह डे का जितने भी नाम होते हैं सेवन डेज होते हैं और सेवन डेज में जितने सेवनो डेज का नाम है वो ऑल नेम क्या होता है प्रॉपर नाम होता है नेम ऑफ मंथ जितने भी मंथ का नाम है मंथ में जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक जितने भी मंथ के नेम है वह सब क्या होते हैं ऑल के ऑल प्रॉपर नाउन है उन सभी को से आपको चार नेम को लिखना है नेम ऑफ फ्लेवर फ्लावर्स चार फूलों के नाम लिखने तो फ्लावर में आपको जो आपको याद हो जिस फूल का नाम या याद रहे कि वह फूल क्या है प्रॉपर नाम हो फूल एक अलग अलग फ्लावर्स जो हो गया आपका क्या हो गया कॉमन नाम लेकिन सभी फ्लावर्स का एक अलग अलग पर्टिकुलर नेम होता है उस नाम को आपको लिखना है नेम ऑफ एनिमल्स नेम्स ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों के भी नाम लिखना है एनिमल नेम एनिमल्स जानवरों के भी नाम लिखना है जो क्या हो एक 
प्रॉपर नाम हो वही इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बनाना है तो आता है क्वेश्चन मेनी डिफरेंट many different things things had except me e x a c t except names यानी खड़ा नाम होता है किसी का एक खड़ा नाम होता है उस नाम को चेंज नहीं किया जा सकता है खड़ा नाम दे आर यानी जितने भी ये नाम होंगे वो सब क्या होंगे ऑल प्रोपर नाम ऑल प्रोपर नाम से यानी खास प्रोपर नाम से राइट फोर इसमें से आपको क्या करना है चार एक्सेप्ट नेम को यानी खड़े नाम को लिखना है ज्यादा नहीं ई एक्स सी ए सी टी एक्सेप्ट नेम्स नेम्स फोर इच इच टाइप यानी जितने भी प्रकार दिए गए उन सभी का क्या करना है आपका चार चार नेम्स लिखना है एक्सेप्ट फोर नेम्स लिखना है फोर एक्सेप्ट नेम्स फोर इच टाइप एक चार जितने भी टाइप दिए गए जैसे नेम ऑफ डेज दिया गया क्या आपका फर्स्ट नेम ऑफ डेज एन ए एम ई एस नेम्स ऑफ डेज डी ए वाई एस यानी दिनों के नाम लिखे जो क्या होता है आप जानते हैं दिन के नेम में सेकंड जो है आपको क्या लिखना है नेम्स ऑफ मंथ एम ओ एन टी एस यानी महीनों के नाम थर्ड नेम्स ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स फोर्थ हो गया नेम्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स यानी डेज जो हो गया आपका क्या है कॉमन नाम लिखा क्योंकि पूरे दिन का नाम जो होता है वो सभी का कॉमन होता है डेज पूरे महीने का नाम जो होता है जमीन से लेकर वह क्या हो गया प्रॉपर नाम है पूरे फ्लावर्स का यहाँ फ्लावर्स फ्लावर्स में बहुत सारे फूल होते हैं उस फूलों का क्या होता है एक अलग अलग अपना अपना नाम होता है उस फ्लावर्स का नाम लिखना है और जो एनिमल्स है एनिमल्स के भी नाम आपको लिखना है जैसे मान लेते हैं आपको एक एग्जांपल हमने बता देता हूँ आपको मैं बताता हूँ नेम्स ऑफ डेज डेज यानी दिनों के नाम में फर्स्ट कौन जाते हैं उसे संडे एस यू एन डी ए वाई संडे संडे में क्या होता है रविवार यह क्या है एक नाम है नेम पार्टिकुलर नेम है संडे को मंडे नहीं कर सकते उसका भी अलग है मंडे को मंडे ट्यूजडे ये सब क्या है एक डेज का नाम है मंडे मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे वेडनेसडे वेडनेस वेडनेस डे आपको इसी प्रकार चार चार नेम लिखना है इस तरह आप अपने घर से एक्सरसाइज ए बी और सी को क्या कर लेंगे बना लेंगे ठीक है यही आपका एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर फाइव का यस yes.